കുട്ടി ഭയപ്പെടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അവൻ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാ കൊല്ലു എന്നൊക്കെ കൊല്ലൊന്നുമില്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവൻ പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമില്ല അവൻ ആള് വെറും പാവാ എന്തിനാണ് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തത് എന്താ എന്തിനാ എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതെന്ന് ഓ അങ്ങനെ അത് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്ന പണം തരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പണത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് വാടക കൊടുക്കണം ചെട്ടിയാർക്ക് കൊടുക്കണം താഴത്തെ വീട്ടുകാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാ വാടക കൊടുക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പണം തരുവല്ലേ തരും തരും എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നേ കോവിലകത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോ തോർത്ത് കെട്ടി അച്ഛനെ അറിയാതെയല്ല അച്ഛൻ തന്നെ തന്നതാണ് അത് വരിക്കച്ചൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോയിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾ വന്ന് പിടിച്ചു വരച്ചോണ്ട് പോയി അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ാണ് വിളിച്ചോട്ടെ അയാള് പോലീസിനെയും പത്രക്കാരെയൊക്കെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമാൻ ചമഞ്ഞിരിക്ക തന്തയും മോൾ അനുഭവിക്കും നോക്കിയോ നിങ്ങൾ കാണിച്ച് ഭയങ്കര ബോറായി പോയി ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്ക എന്റെ മോക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അഞ്ച് നയ പൈസ ഞാൻ തരത്തില്ല റാസ്കൽ മിസ്റ്റർ എം ആർ സി നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയുകയാണെന്ന് വെറുതെയാണ് മിസ്റ്റർ ഓരോ നിമിഷവും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളേറ്റവൾ പുളയുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കുറച്ച് കേട്ടോളൂ കരച്ചിൽ കേട്ടില്ല അല്ലേ കേൾക്കില്ല കരയാൻ പോലും അശക്തിയായി കിടക്കുകയാണ് എടാ ടൈഗർ നീ ജയിലിൽ പോവാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ സിറ്റി ടൈഗേഴ്സ് അത്ര മണ്ടന്മാരൊന്നുമല്ല അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും വിളിക്കും എനിക്ക് എസ് ഓർണോ കിട്ടിയിരിക്കണം തെണ്ടികള് അവന്മാർക്ക് എം ആർ സി ആരാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞാൻ നാളെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് പറഞ്ഞാലോ എന്തിന് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോണ്ടേ നീ തിരിച്ചു പോകാൻ വരട്ടെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്ക അവന്മാർ ആ പെൺകുട്ടിയെ താമസിയാതെ കൊല്ലും എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് അതിനുമ്പ് പോലീസ് അവരെ പിടിച്ചാലോ ചെല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നി കാണാതെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പണത്തിന് വേണ്ടി അവന്മാര് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും പണം കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാകുകയും പോലീസ് പിടിച്ചേക്കൊന്ന് സംശയം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോ അവന്മാര് കൊന്നിരിക്കും നീ തൽക്കാലം ഇവിടെ തന്നെ നിക്ക് ഈ പൊല്ലാപ്പൊന്ന് അവസാനിച്ച് കിട്ടിയാൽ എത്ര കാലം ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇല്ല ഡിയർ കൊറച്ചു ദിവസം കഴിയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറിയോ ഒരു മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ വികാരം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ മകൾ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ അതല്ല അവളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിനിടയ്ക്ക് അവക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജ
ആവട്ടെ <laughs> 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 അത് നാളെ രാവിലെ കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് സുഭാഷ് നഗറിലുള്ള ചതുപ്പ് നിലത്തിനടുത്ത് ഞാൻ പെട്ടിയുമായി എത്താം ഏത് പെട്ടി പണപ്പെട്ടി അവിടെ പുള്ളിയുടെ മകളുമായി ആരുടെ മകള് എന്റെ മകള് ഏക മകൾ ആശ നിങ്ങൾ അവളുമായിട്ട് അവിടെ എത്തണം ശരി അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ സുഭാഷ് നഗറി കാണാം നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിന് നന്ദി എം ആർ സി പോലീസോ പട്ടാളോ വല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എംആർസിയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനാ അവിടുത്തെ ഫോൺ നമ്പർ എത്ര അത് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ അതൊക്കെ പൂഞ്ഞാറ്റി ചെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പൂഞ്ഞാർ സിറ്റി ടൈഗേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ട കാശ് റെഡിയാക്കി കൊള്ളുക അള്ളയുടെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ എല്ലാം ശുഭമായി അവസാനിക്കും പണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നര ലക്ഷം ഈ മോളിൽ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് പേപ്പർ വെച്ചാ പോരെ ഇപ്പോഴത്തെ കിഡ്നാപ്പേഴ്സിന് മിസ്റ്റർ എം ആർ സിക്ക് അറിയില്ല ദേ ആർ സയന്റിഫിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അവരത് കണ്ടുപിടിക്കും പരീക്ഷണത്തിന് മെനക്കെടേണ്ട പണം റെഡി ആയിക്കൊള്ളുക ഇല്ലെങ്കിൽ മോൾ ക്ലീൻ ഔട്ട് അയ്യോ എന്റെ മോളെ അല്ലെ നാളെ രാവിലെ പിടിയിട്ടല്ലേ മൂന്നര തരം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓവർ ഓവർ ഹലോ ആ സാമജിയാ എന്താ വിശേഷം അയാള് പണം തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇല്ലല്ലോ കള്ളം പറയാതെ മോനെ എനിക്കറിയാം ശരി പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ആ ഫോൺ ചെയ്തത് എം ആർ സി അല്ല എസ് ഐ അബുഹാസനാ പോലീസിന്റെ വല പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ പോകരുത് പോയാ നിങ്ങൾ അകത്താ വിശ്വാസവഞ്ചനെ കാണിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിനെ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തട്ടിയത് അയാളൊന്നും പഠിക്കട്ടെ ഇതല്ല അത്ര വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ അറിയാ ദൈവോ തൽക്കാലം അങ്ങനെയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി സ്വാമിജി ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം സിറ്റി ടൈഗേഴ്സിന് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം വെക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കുക 
എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാ കിഴക്കോട്ടെന്നല്ലേ പ്രശ്നത്തെ കണ്ടത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിട്ടിയാ പറയായിരുന്നു കിഴക്ക് എവിടെയാന്ന് എന്താ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ എനിക്കറേ നടന്നു നടന്ന് തളർന്നു നോക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും തമ്പരാന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അല്ലാ ബോംബ് വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണല്ലോ എന്താ അവരുടെ ഉദ്ദേശം കണ്ടില്ലേ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കിഴക്കോട്ട് തന്നെയാ ആ എരി കിഴക്കോട്ട് പോയ അറബിക്കടലിലെത്തും എന്ന് തുടങ്ങിയ നടപ്പാണ് എപ്പോഴാ തീര തീര ഇനി ഉടനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വരെ എന്താ എന്താ ഇപ്പൊ കിഴക്കോടാന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാ കിഴക്ക് അയ്യോ എന്റെ അച്ഛൻ മാർച്ച് പതിനേഴിന് കാണാതായ കേണൽ നമ്പ്യാരുടെ ഭാര്യ ലീല മെയ് നാലിന് കാണാതായ ബാങ്കർ മൂസ ഹാജിയുടെ മകൾ സുഹറ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിനും പതിമൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് സെന്റ് മൈക്കൽസ് കോൺവെന്റിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായ നീന നീത്തു എന്ന രണ്ട് പിഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ പറയടാ ഇനിയും തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത മേൽപ്പറഞ്ഞ കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസുകൾ മുഴുവൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളല്ലേ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു പിടിയും കിട്ടലില്ല വേണ്ട സിറ്റി ടൈഗേഴ്സ് എന്ന അവരെ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ ഈ അബു ഹസന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കണ്ട ഈ വിവരക്കാട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇച്ചിരി മര്യാദ വേണം ഇൻസ്ട്രക്ടറെന്താണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയല്ല ആൺകുട്ടിയാണ് ഓഹോ അപ്പൊ ആൺകുട്ടിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോ എവിടെയാണ് വീടും വിട്ട് പ്രായമായ അച്ഛനെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയ എന്റെ ഏക മകൻ കുഞ്ഞുകുട്ടിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയവരാ ഞങ്ങള് മുപ്പതാമത്തെ പറന്നാളിന് മുമ്പായി വാഹനാപകടം ഉണ്ടാവാൻ യോഗ ഉണ്ടെന്നാണ് ജാതകത്തിൽ വണ്ടിയും കാറും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലല്ലേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ ജീവൻ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് പോണോ സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നേ സത്യം ആയില്ലഞ്ചേരി ഭഗവതി ആണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല വാ തുറക്കാൻ സാറ് സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ അല്ലേ വലിയ രാമൻ നായര് മറ്റേ ചെറിയ രാമൻ നായര് ക്ഷമിക്കണം ഈ സത്യം അറിയാൻ വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായോ അത് പോട്ടെ അങ്കിൾ നിങ്ങളുടെ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഇന്നു മുതൽ എന്റെ മുഴുവൻ അല്ല പകുതി ശ്രദ്ധ ഈ കേസിലായിരിക്കും ബാക്കി പകുതി ഞാൻ മറ്റൊരു കേസിനായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ അതല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തേടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്പരാലേ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ചെല്ല ചെല്ല ഫോട്ടോ പിഞ്ച് കുഞ്ഞാണല്ലേ അയ്യോ അല്ല മുപ്പത് വയസ്സാകാൻ പോവുക ഓഹോ ഇത് കുഞ്ഞുന്നാളിലെ ഫോട്ടോവാ അത് വെച്ച് അങ്ങ് കണക്കൂട്ടിയാ മതി ഓഹോ ഇപ്പൊ കണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വല്യമ്പരാനെ മുറിച്ചു മുറി ശരി ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കുള്ളൂ എത്രയും വേഗം മകനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പടച്ചോ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാനും സഹായിക്കാം 